it's about people and uh, not waste. Uh, искам да почна с тази снимка. Тя е направена в далечния изток в Азия. Ситуацията, uh, която показва, както виждате, е много тежка, но има и добра uh, новина, нещо положително в случая. И тя, това е, че тя ни показва, че uh, важни са хората, не отпадъците. So all my presentation will be based on a, on a keyword that is responsibility. И цялата ми презентация ще се върти около една ключова дума, която е отговорност. Without the responsibility of uh, every single actor in the, in the chain, uh, so from the regional government to the provincial to the municipalities, to the, but to the single citizens, uh, uh, we would never reach the the numbers you will you will see during my presentation а отговорността е от изключително значение без отговорното поведение на всеки един от актьорите по веригата от регионалните общински местни власти на всяко едно ниво през отделните граждани никога не бихме могли да постигнем тези впечатляващи цифри които ще видите след малко but my goal Uh, today is not to, I mean, it's not so important to show you the, the results we reached, but uh, to show you how uh, giving uh, responsibility to every single citizen uh, can uh, give the, the chance to, to the possibility to have uh, a good uh, waste management model that works. Въпросът обаче не е а, просто да ви се изфукам с някакви цифри. Това, което искам да ви покажа е, че а, натоварването на всеки един гражданин с отговорност, правенето на всеки един човек отговорен за а, своите действия, може да доведе до един модел на управление на отпадъците, който действа много добре. Контарина uh, so, Uh, is a waste management uh, company, is a public company, is 100% uh, public. Uh, we serve 50 municipalities uh, in, the, in the province of Treviso. We are in the uh, northeastern uh, part of Italy. It's 40 kilometers northern of, uh, of Venice. Uh, 50 municipalities for more uh, than uh, half a million uh, inhabitants. Контарина е обществена, т.е. 100% държавна компания за управление на отпадъци. Обслужваме 50 общини в регион Тревизо. Това е на 50 км на север от Венеция, горе-долу. И в тези 50 общини живеят около половин милион жители. And we work also in, uh, in different geographical areas. I mean, uh, we have uh, from historical centers uh, to rural areas. Uh, this is important because uh, you need to differentiate uh, the, the model, the waste management model, based uh, on, the, um, on the situation. Работим в райони, които са различни от стари исторически градски части до селски райони, което е много важно, така че защото в зависимост от спецификата на района трябва да се промени и модела на събиране на отпадъци. The importance of being together 50 municipalities Uh, 50 municipalities means uh, 50 different mayors uh, and most of them uh, with uh, different uh, political ideas. Uh, so it is necessary to have uh, 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 a, a consortium uh, that regulates, that give uh, the rules uh, to the waste management company. So we have this uh, consortium Priula is the name that is uh, the owner of Contarina and, the, and it is represented uh, by the 50 municipalities. 
50 общини, това значи 50 кмета, които имат различни политически убеждения и виждания. Затова е нужно между тези 50 общини се формира един консорциум, той се нарича Приула, който всъщност е собственика на Кунтарина и така да се каже, задава програмата и целите на Кунтарина. So the 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 consortium, uh, the 50 mayors uh, give the the rules uh, to Contarina. Uh, they decide uh, the fees uh, that Contarina has to apply to the to the citizens. Uh, then the citizen, uh, the Contarina provide the service to the to the citizens. The citizens pay Contarina, and. Uh, The, the model uh, is based on uh, achieving uh, the goals that uh, the consortium uh, has decided in terms of uh, uh, recycling rate. А, така че този консорциум, т.е. 50-те кмета а, събрани, задават правилата на Контарина, те решават каква да бъде а, таксата, която Контарина събира от а, гражданите и а, съответно какъв, каква е целта, какъв процент на рециклиране се, трябва да се постигне. In our territory we have uh, no incinerators, no landfills. I mean, we don't, we don't need incinerators, we don't need landfills. We are only uh, managing uh, post-mortem landfills. На нашата територия нямаме нито инсталации за изгаряне, нито а, сметища, не са ни необходими, нито едното, нито другото. Управляваме единствено а, сметища, които вече са закрити, които вече не се използват. Uh, a company, even if it's uh, public, uh, need to invest uh, mainly in uh, uh, plant uh, or lorries or, or new technologies. Uh, that usually this is, uh, let's say, a short-term investment uh, because once you, you buy a technology or a plant, uh, after a few years, uh, this technology needs to be Upgraded. А, в началото споменах за а, отговорността. А, тук искам да кажа, че обикновено една такава компания за управление на а, а, отпадъци трябва да а, инвестира било в нови технологии, било в а, заводи, което обикновено е краткосрочна инвестиция, тъй като след няколко години тази нова технология или завод трябва да се апгрейдва. But we believe that uh, the, the real uh, uh, winning uh, investment, and it is a, a long-term investment, uh, is uh, investing uh, uh, in, the, in the citizens. Ние обаче вярваме, че истинската смислена инвестиция, и тя е дългосрочна инвестиция, е инвестирането в гражданите. So this is why uh, we invest uh, and we do a lot of uh, efforts uh, to keep uh, uh, our citizens uh, constantly involved uh, on what we do. Затова ние инвестираме много и полагаме огромни усилия нашите граждани да бъдат постоянно въвлечени в нашата дейност. Uh, we Uh, have uh, thousands of uh, training sessions uh, in the schools of our territory for the kids from six years old to the teenager of 18 with uh, different modules uh, of training related to sustainable development uh, and waste management. Провеждаме хиляди обучения на първо място в училищата с децата от 6 до 18 годишна възраст uh, за uh, разделно uh, събиране на отпадъците. And uh, uh, for example we, we, we send uh, to, the, to the citizens together together with the bill uh, two times per year our uh, magazine uh, 
where we we inform them on all the the new projects uh, we are developing и освен това заедно с uh, сметките изплащаме uh, изпращаме на всичките си потребители два пъти в годината нашето списание в което ги уведомяваме за всички нови проекти по които работим We have our offices in our territory, the calendar where with the collection days for the citizens. Uh, we do uh, two times per year, we, we open our, our offices, our headquarters uh, to give the chance uh, to the citizens to, to come and visit uh, uh, what uh, we do with their waste. Имаме офиси навсякъде из тази територия, имаме календар с датите за а, събиране а, и извозване на отпадъците и а, два пъти в годината имаме едни на отворените а, врати в а, офисите, където хората могат да дойдат и да а, видят как се управляват а, техните отпадъци. And of course we use the, the, the social media and website. All of these, uh, well, if you wanna. И разбира се, ползваме социални медии и вебсайт. We do this because uh, and when I was talking about uh, the long-term investment, because we truly believe that uh, uh, from uh, the six uh, years old kid, uh, especially when they are growing uh, and uh, they learn uh, how to behave uh, and what to do with the waste uh, they produce. Once they will become ed- adult, uh, they will know how to handle the waste uh, for the entire life, whether they live in our territory, whether they move to London or Beijing or New York. И правим това, защото вярваме, че когато um, един човек още от 6 годишна възраст Uh, премина през uh, такова обучение и uh, възпитание. Uh, когато той порасне, ще знае uh, какво да прави с отпадъците си, без значение дали ще остане да живее на тази територия или ще отиде в Пекин, Лондон или Нью Йорк. Having a new uh, perspective of uh, of a company, that, yeah, uh, of a company that is not anymore the uh, we call it the old the business model, so business to business or business to consumer, but we call it uh, human to human. Което е един нов бизнес модел. Ние говорим за стари бизнес модели, които са Uh, бизнес с нали, отношение бизнес с бизнес или uh, бизнес към uh, потребител, докато в случая uh, отношението, върху което ние се фокусираме, е отношението на човек към човек. That means uh, uh, not uh, uh, let the, 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 the citizen feels that the waste management company exists only uh, one or two times per year when uh, the company send the bill to the citizen but uh, being always uh, uh, present uh, in their lives so whether they have doubts uh, on what to do with a certain type of waste uh, or whether they have new project uh, or new ideas to develop together with us което uh, значи uh, потребителите да не усещат че а, компанията за управление на отпадъци съществува само един-два пъти годишно, когато си получат сметката, а, а тази компания постоянно да присъства в а, техния живот и да има с тях един плътен контакт, а, така че във всеки един момент да може да а, отговори, на, ако имат някакви въпроси или ако имат някакви идеи, някакви нови проекти, които искат да развиваме заедно. I go back again on the on the keyword uh, responsibility uh, because uh, without uh, without knowledge uh, and I just explained to you what uh, what knowledge 
uh, means for us. So uh, communication, uh, training, uh, I mean education. Uh, you will never be able uh, to, uh, to do the actions. Uh, so uh, the, the single uh, and the collective actions uh, in order to, to, to separate uh, uh, the waste uh, at home, uh, that then uh, brings uh, the outcomes. Uh, and the outcomes uh, are the recycling rate uh, and, the, and the fee that uh, now I will explain to you. Много е важно знанието, познание. Имам предвид всичко това, което споменаха до сега като комуникация, общуване с потребителите, обучение, образование. Защото а, именно това е което води до а, компетентните а, съзнателни действия на всеки един, а, които а, дават един а, кумулативен резултат. Резултата това е от една страна процента на а, рециклиране на отпадъците, от друга страна нивото на а, такса смет, а, за които а, ще говоря сега. So, first of all, the, the door -to -door collection. The curb collection. А, на първо място събирането на а, отпадъци от а, врата на врата и от а, тротуара, така да се каже. That uh, must uh, be a flexible uh, um, system. Това трябва да е една много гъвкава система. So, I, I, I told you before, we have uh, uh, Rural areas in our territory, we have uh, historical centers, uh, uh, we have uh, cities and so on. Obviously, I cannot uh, uh, provide uh, to all the citizens uh, the same type of service. What I mean, if I live uh, in a rural area, in, a, in, a, in the countryside, I have a garden, uh, I can provide uh, 120 liters bin uh, for, for the waste collection. If I live uh, in a historical center in a small flat of uh, 40 uh, square meters, uh, of course, uh, or me or the beans. So uh, I provide smaller beans uh, to, the, to the citizens. So you have to be able to, uh, to help the citizens, to give uh, the tools, the correct tools to the citizens to make uh, Uh, to separate uh, their collection and their, and their waste at home. А, както вече казах, ние работим в различни райони, в селски райони, в исторически стари градове, в а, модерни а, градски центрове и това предполага действително системата да е доста гъвкава, защото един човек, който а, живее в някаква селска къща, а, ние можем да му дадем една много голяма кофа и той а, има къде да я сложи, докато ако а, човек живее в а, едно малко 40 квадрата апартамент, че в а, старата а, част на а, града, в неговия апартамент има място или за него, или за кофите. А, така че а, това трябва да бъде съобразено и на хората да им бъде предоставен подходящ инструмент, с който да им е удобно да си разделят буклука. Uh, a short focus on uh, the high-rex building that usually are the most that are providing uh, let's say problems related to the door-to-door. -to -door. Uh, we have uh, studied the different solutions. Uh, uh, this is related, for example, there are some example of, uh, of Treviso that it's a city of 85,000 inhabitants. Няколко думи за високите жилищни сгради, които обикновено са голям проблем за събирането на отпадъци по този начин. Това е пример от Тревизо, който е град с 85 хиляди жители. So this is just an example uh, we developed in Treviso. We call it Eco Point, uh, where uh, the citizens are uh, bringing uh, their, um, their beans uh, to, a, to a single point instead of leaving all the different beans outside uh, or at the entrance of the condominium of the building. А, това е едно решение, което разработихме а, специално за там, еко точка му казваме, т.е. едно обособено място, където а, 
всяко домакинство си а, носи а, своята кофа, вместо да я оставя пред а, вратата си или пред вратата на входа, както практикуваме на други места. Uh, for the city centers, we also developed uh, two ideas. That w the first one is uh, called Eco Bus, uh, and the second one uh, Eco Stop, uh, and they really works like the the bus lines. So, for example, for the Eco Bus, we have six different lines. Uh, and the um, the lorry stays uh, for 30 minutes uh, at one stop, and the citizens, uh, instead of leaving uh, their bins outside of the door, they can use this one, this Eco Bus that works especially in the afternoon, uh, in the in the evening uh, when when the people uh, go back from uh, from the office. Uh, за uh, старата градска част, където няма uh, достатъчно място за контейнери, разработихме uh, две решения. Едното е Ecobus, другото е Ecostop. Uh, Ecobus е действително като uh, линия на градския транспорт автобусна. Има шест различни маршрута с uh, спирки. Uh, uh, на всяко място се задържа този uh, камион по-скоро uh, половин uh, час. Движи се най-вече сутрин и след работно време, когато хората се прибират от работа. Той е там половин час и хората могат да отидат и да се изхвърлят буклука, тъй като няма място за големи контейнери. And this EcoBax bus collects two different types of waste. Този EcoBus събира две различни типа отпадъци. The EcoStop is a is a container uh, that co that collects uh, four different uh, type of waste uh, so the organic uh, the residual waste uh, uh, paper and glass plastic and aluminum uh, we have two different lines and it stays longer so it stays for uh, for one hour това другото решение EcoStop е един контейнер който събира четири различни типа отпадък органичен хартия смесено метал, пластмаса а, и стъкло и а, остатъчен. И а, той има две линии и остава по-дълго, остава по един час на дадено място. And this is the example of how the city is divided on, uh, with these uh, lines. И това е карта на линиите на екостопа и екобуса в града. Uh, the pay as you throw fee. Uh, това е таксата. So, uh, basically, it is uh, based on uh, the number of uh, residual waste bin removals. Uh, тя се основава на броя извозвания на кофи за остатъчни отпадъци. So the 60% is the fixed fee based on the number of uh, family members, household members. 60% от таксата е фиксирана uh, такса, която uh, се изчислява според броя членове на домакинството. The variable fee 40% is based again on the numbers of uh, um, no recyclable waste uh, being removal. А останалите 40%, които са вариращи, както вече казах, се определят от колко пъти е извозена кофата с нерециклируеми отпадъци. With a 30% of discount if you do home composting. Тук има 30% намаление от тези 40, ако а, домакинството практикува домашно компостиране. And a small annual fee for the garden waste, for the yard waste. И малка годишна такса за градински отпадъци. So, uh, this is uh, the, before showing the results uh, we achieved, uh, uh, this is the demonstrate uh, that uh, uh, the pay as you throw fee together with the door-to-door -door collection uh, is not uh, uh, more expensive uh, than uh, the other type of uh, waste collection. Uh, I cannot uh, uh, compare 
the cost uh, of uh, Contarina with other European countries because, of course, uh, the cost of life uh, is not comparable between Bulgaria, Italia or Denmark. Um, това, uh, тази uh, статистика ви я показвам, за да видите, че uh, цената на такова uh, сметосъбиране от врата на врата и според а, количеството на а, изхвърляния остатъчен а, отпадък, не е по-скъпо а, от а, традиционните а, методи. А, не мога да дам сравнение с други а, държави, тъй като разбира се а, а, стандарта в а, България, Италия и Дания, например, са съвършенно различни и не е съпоставимо. So, this is the comparison between Italian regions. Но това е сравнение между различните региони на Италия. Uh, the interesting uh, uh, data in this slide is that uh, uh, Sicily, uh, or Sicily, of course, you know, Sicily Campania is the region of, of Naples, uh, that have uh, the highest uh, fee of waste management in Italy, they are more or less uh, uh, between uh, 8 and 12% of recycling rate. А uh, интересното в тази статистика е че регионите с най висока цена на управление на отпадъците, Сицилия и Кампания, Кампания района на Неапол, имат процент на рециклиране, който се движи някъде между 8 и 12. So basically, uh, family that lives in Naples pay two times the waste management fee compared to someone that lives uh, in Contarina territory. Така че например едно семейство което живее в Неапол плаща двойно а такса смет в сравнение с едно домакинство което живее в нашата територия на Контарина. And uh, the waste that they produce uh, uh, take the trains and go to Austria and Germany to be incinerated. И а, отпадъците, които те произвеждат, се тварят на влакове и се карат до Австрия или Германия, където се горят. Right? Това е от най-добрите примери за а, такава реци, кръгова економика. Това е интересно. So the red, the red line is the cost of uh, the average uh, um, of uh, national uh, waste uh, fee. So how uh, in Italy the, the fee the families pay for waste management, their fee. Тук на тази графика червената крива е таксата смет на домакинство в средно за Италия по години increased by 86% in 15 years in 16 years. Тоест виждате че за 16 години се увеличила с 86% такса смет средно в Италия. The red one, the, sorry, the blue one is the cost of life at national level that is increased by 27% in 16 years. А синята линия е цената на живота, тоест така да се каже инфлацията въобще в Италия, която е 27% за 16 години. And the the, the, green, the green one is the the fee how much the the, the fee is increased in our in our territory. А зелената е увеличението на а, цената в а, управляваната от нас а, територия, обслужваната от нас територия, т.е. за 16 години се увеличила с 22% такса смет при нас. Uh, why is such a different, uh, difference in your opinion? Защо смятате, че има толкова голяма разлика? You don't know or you're too shy to... Не знаете или се срамувате? You, you have also some goals to achieve that are, have been decided by the European Union, right? 
Вие също се стремите да постигнете определени цели, които са определени от Европейския съюз, ако не се лъжа. So, uh, a lot of municipalities or, or regions in Italy that were below the 40% or 30% of recycling rate, uh, when uh, Brussels decide that we have to achieve some targets, the only way to achieve these targets uh, is uh, by new technologies, new plans, uh, do the, the best to achieve these targets. Uh, that, of course, costs and then you have to rise uh, the, the fee to the, to the families, to the citizens. Uh, когато Брюксел uh, uh, реши, че трябва да се постигне uh, определен uh, процент, uh, 30% рециклиране, uh, множество общини и региони в Италия, които бяха uh, под uh, този процент, се uh, принудиха да uh, приемат нови технологии, да строят uh, заводи и така нататък. И това, разбира се, увеличи таксата смет за домакинствата. While if you are able to set uh, targets in the long term, uh, these are the results. Но ако човек може да uh, си планира целите uh, дългосрочно, се постигат тези резултати, които виждате на зелената крива. Um, no. Okay. Uh, we before before showing uh, uh, what we did uh, uh, in uh, in Treviso uh, in the in the in the city of Treviso uh, it's also important uh, uh, the um, how we handle with uh, illegal dumping преди да ви покажа как се справяме с града Тревизо, искам да кажа, това е много важно, как се справяме с незаконното изхвърляне на смет, незаконните сметища, така да се каже. To make all the, the system works, to be sustainable, we need first the best quality of the waste material we collect, за да може цялата система а, да а, работи, първо ни трябва възможно най-високо качество на а, отпадъчния материал, който събираме. And second, have uh, uh, the highest percentage of citizens that follow the rules. И второ, трябва да имаме възможно най-висок процент граждани, които спазват правилата. In terms of payment uh, and to avoid uh, um, illegal dumping. Като, тоест, плащат и трябва да избегнем uh, незаконното uh, смето изхвърляне. So this is why we have uh, 20, we call them uh, environmental rangers, so environmental police uh, that uh, goes every day in the, in the territory. Затова имаме а, 20 човека, на които им казваме а, рейнджери а, на околната среда или а, полицаи на околната среда, които а, всеки ден обикалят територията. They have the authority to open the bags uh, that are um, left in the, on the road and, uh, and investigate if they can find uh, any element to understand who was the, the owner of uh, that bag. Те uh, са увластени да отварят uh, турбите, които намерят изхвърлени и да uh, се опитат да разследват дали по някакъв начин не могат да разберат кой е изхвърлил uh, тази смет. On the other side we ask also to the operator, so to the colleague that collect uh, waste from, uh, from the households uh, to check uh, if there are, if they He sees uh, uh, different things uh, in the bags that the citizen provides. So if uh, in the plastic bag uh, he finds organic waste or paper, he uses uh, a sticker like this to inform the citizen that there is something wrong uh, in the waste they, they give. Освен това, изискваме от хората, които извършват самото събиране на отпадъците, Uh, да uh, наблюдават uh, дали 
те са правилно разделени. Тоест, ако примерно в кофата за пластмаса види, че са изхвърлени органични, да речем, отпадъци, те ползват една ето такава лепенка, като тази, която тук е снимана, с която да известят, да информират хората от съответното домакинство, че не разделят правилно своите отпадъци. So together with the citizens, uh, for us it's also very important uh, to, to work together with the, with the companies, to do, with the producers. Uh, because, uh, as you know, if uh, uh, an object uh, is not recyclable, means uh, that the object uh, has not been uh, designed properly, correct? So uh we need uh, to 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 work uh, with the with the companies in order to to help them uh, to design at uh, the best uh, products uh, that then uh, at the end of the use uh, will be 100% uh, first reusable or recyclable а освен с гражданите за нас е много важно да работим и с производителите защото ако един предмет не може да бъде рециклиран, това значи, че той не е бил а, замислен а, добре. Затова е много важно да се работи с производителите, така че те да а, произвеждат такива а, продукти, такива упаковки, които да могат лесно да бъдат след това рециклирани. An example is the cooperation, the project we developed together with uh, FATER. Fater is the uh, Italian company that produces the, the pampers, the diapers. Един пример за това е uh, наш съвместен проект с Fater, която е италианска фирма за uh, детски пелени. Uh, and with them uh, we have created uh, the first uh, uh, plant to recycle uh, uh, diapers. И заедно с тях ние създадохме първия завод за рециклиране на пелени. So, uh, before showing this, I wish uh, I can show you <coughs> uh, all our uh, plants. So, we have a plant for uh, the residual waste, the non recyclable waste that goes uh, at the end of the process, uh, becomes uh, refused derived fuel, uh, mainly uh, that goes on uh, cement factories in uh, Austria and in Hungary. And, okay. Uh, тук искам да ви покажа всичките ни заводи. Значи, на първо място имаме завод за остатъчни нерециклируеми uh, отпадъци, uh, които uh, се uh, обработват и се ползват за uh, гориво, което се ползва в циментови заводи в Австрия. Uh, then the organic and the yard waste uh, goes in the same plant, but then I have uh, another slide that show you be uh, much better what we do. А органичните и градински отпадъци се обработват в а, а, същия завод, но по-нататък в друг слайд ще ви покажа по-ясно какво се случва с тях. And then uh, we have a uh, uh, multi-material uh, pre-selection plant uh, for uh, uh, glass, plastic, uh, aluminium, paper, cardboard, uh, bulky waste. Uh, where the material is pre-selected and then goes uh, to the recycling plants. Uh, и освен това имаме завод за uh, преселекция на различни uh, материали стъкло, пластмаса, алумини, хартия, картон, където се извършва тази пред, предварителна сортировка и след това този uh, материал отива вече в uh, заводи за рециклиране. This is our uh, composition of uh, the residual waste bin. Uh, today we are at uh, 58 uh, kilograms uh, uh, per inhabitant a year of residual, or, I mean, non-recyclable waste. Uh, а, това е а, състава на нашите остатъчни отпадъци. Към днешна дата сме постигнали 58 кг остатъчни нерециклируеми отпадъци на жител на година. So out of which uh, 50 kg are made of uh, sofa, mattresses and bulky waste and 43 kg are made of the residual waste collected uh, from the family. От които 15 uh, кг на жител на година 
с канапета, матраци и други такива обемисти отпадъци и 43 кг са в собствен смисъл остатъчни отпадъци. This is quite interesting to show you uh, because then uh, the, the last slide is about our, our goal for the future, our targets. And uh, you can see that uh, a very high percentage, the 27% uh, of the residual waste uh, is made of uh, absorbent aging products. Uh, това е разбивка на тези uh, съответно остатъчни отпадъци. Uh, и виждате, че много висок процент от тях са uh, попиващи uh, хигиенни продукти. Окей, това е това, което бях казвам за пъпърната и пъпърната преселекция. Това е пъпърната диапърната преселекция, от която ще ще продължа, т.е. ще ще преселекция целулоза от диапърната, т.е. е Uh, very high quality cellulose and plastic. Uh, предишния слайд беше uh, завода за преселекция, за който вече стана дума. Това е завода за uh, рециклиране на uh, пелени, uh, където се uh, рециклира от една страна целулозата, която се съдържа в тях, която е изключително висококачествена целулоза, и от друга страна пластмасата. Uh, no. Uh, this is uh, um, what we do today and what we will do tomorrow with the organic waste. So today we produce compost, tomorrow we will be able to produce uh, biomethane that makes uh, our lorries work. So we, have, we already have some lorries with biomethane, so we perfectly close the loop uh, with organic waste. Uh, тук uh, виждаме какво правим сега и какво uh, планираме да правим за в бъдеще с органичните отпадъци. В днешно време произвеждаме от тях компост, в бъдеще uh, смятаме да uh, uh, произвеждаме биометан и да затворим напълно цикъла, тъй като вече имаме камиони, които uh, вървят на биометан и когато си го произвеждаме сами, uh, ще затворим цикъла. Some uh, projects uh, uh, about waste prevention and reuse. Uh, uh, now we are developing, uh, uh, no, we already developed. I mean, it's getting bigger and bigger, this project uh, for the doggy bag uh, to provide uh, in all the restaurants in our territory. Няколко проекта, свързани с предотвратяване на отпадъци или повторна употреба. Един проект, по който вече работим, е в всички ресторанти на нашата територия. Се дават турбички, в които хората да могат да си отнесат неизядената храна. Some projects on reuse for furniture and so on are developed together with NGOs. Заедно с неправителствени организации сме разработили проекти за повторно оползотворяване на мебели и други такива обемисти отпадъци. Или също рециклиране, примерно, на готварска мазнина. Това са резултатите, които сме постигнали. Към днешна дата имаме 85% рециклирани отпадъци. В Италия сме близо до 50% и на национал ниво е 47%. И Венето, Венето Риджа е най-перформинг регион и този ден сме на 68,8%. В Италия като цяло на национално ниво все още сме под 50%, 47%. А региона в Венето, където са обслужените от нас 50 общини, е най-добре представящия се в цяла Италия, около близо 70%. Uh, can you see what happens uh, when you introduce the pay as you trophy in the territory? So you can immediately jump from 27% to, to 65% in, in one year. 
Виждате в началото какво се случва, когато се въведе такава такса според това колко остатъчни отпадъци е изхвалило домакинството. Незабавно в рамките на една година постигнахме увеличение от 27 на 65% рециклиране. And the decrease of residual waste production. Uh, today we are at uh, uh, 58 uh, kilograms in habitant a year. Uh, the difference between uh, Italy at 256 uh, and the Veneto region 139, it's quite big. And again, uh, the decrease uh, of uh, residual waste being production once uh, the payosotrophy is introduced. Uh, остатъчни отпадъци като килограми на жител на година. В момента при нас са 58, на национално ниво средно за Италия са 256 кг, за регион Венето 139 и отново виждате в началото рязкото подобрение, когато се въвежда такса съобразена с количеството на остатъчните отпадъци. Това е Тревизо. Uh, Treviso, 85,000 inhabitants, uh, the result uh, after uh, joining uh, Contarina. So Treviso, uh, the waste management, uh, uh, of the waste was managed in Treviso by another company, and they were at 52% uh, of recycling rate. The typical street bin collection like you have here in, in Seoul. Uh, това е резултатите в uh, Тревизо, град uh, с 85 000 uh, население, които до 2013 uh, бяха обслужвани от uh, друга фирма, uh, която беше постигнала 52%, uh, като uh, смета се събираше така както е им, и при вас тук uh, в София от uh, контейнери на улицата. Uh. This, it's not that uh, we needed uh, uh, three years uh, to get to the, to the 85%. I mean, uh, this slide uh, should be slightly modified because uh, we started uh, developing uh, the project uh, in, uh, in 2013. Uh, we start uh, applying uh, uh, the pay as fee together with the door-to-door -door collection uh, in the middle of uh, 2014 uh, in, uh, uh, of course, 85,000 inhabitants, you cannot switch in a couple of days. So we had to, to divide uh, the city in, in different areas because... Um. Този uh, слайд не е съвсем uh, коректен, би трябвало леко да се модифицира. Uh, не става въпрос, че са ни трябвали 3 години, за да постигнем 84%. Uh, процента. Uh, започнахме през 2013 да uh, разработваме uh, проекта и uh, средата на 2014 започнахме да uh, въвеждаме реално от една страна събирането от врата на врата, и от друга страна таксата според количеството остатъчни отпадъци. Разбира се, в 85 000 град не може да го въведеш събиране от врата на врата едновременно за всички домакинства в целия град. Става постепенно. So, organized training, uh, organized communication, uh, uh, delivering beans uh, to, to, to all the citizens took more or less uh, one year. But then, uh, in a few months, uh, we jumped uh, to the once uh, the model uh, was effective in the old in all the city, we jumped to 85 percent. Така че организирането на комуникацията, организирането на обученията, доставянето на съответните контейнери до всички граждани в града отне около година. Uh, но след като се извърши в рамките на няколко месеца uh, рязко постигнахме 85%. Uh, the, um, the slide I prefer much more and then uh, will be the end. Uh, this is uh, what happened in Treviso. Again, switching from the traditional uh, waste collection to the Contarina model. Uh, of course, uh, for the door-to-door -door collection uh, you need uh, more operators. Uh, more personnel from the from the waste management company. So for a city of 85,000 inhabitants, we hired 26 uh, new colleagues. We give a job, a green job, to 26 people. Uh, 
А, разбира се, при този модел на събиране на отпадъци от врата на врата са необходими повече а, а, служители. You hired 20? 26. Uh, което uh, в нашия случай означаваше, че за град с uh, 85 000 наехме допълнително 26 човека. Това са 26 човека, на които uh, сме дали работа и то uh, зелена, така да се каже, работа. But thanks uh, to the better waste collected, to the better quality of the waste collected, so then the recycling companies pays you more, we were able to keep uh, the, the management cost the same. Но а, благодарение на по-високото качество на събраните отпадъци, в резултат на което рециклиращите компании, които ги изкупуват, ни плащат а, повече, успяхме да а, запазим разходите на същото ниво. This is just an example of the number of green jobs that could be created in bigger cities. And, uh... Това е а, примера с а, броя зелени работни места, които могат да се а, създадат в големи градове. And our uh, next target, uh, that is what we call zero waste, 96.7% by 2022. И целта, коя, следващата, която сме си поставили, това, което наричаме нулеви отпадъци, е да постигнем рециклиране на 96.7% от отпадъците до 2022 година. Because we believe that the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Защото, както казва Леонор Рузвелт, вярваме, че бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на своите мечти. Благодаря.